Exactement, un chat rassure. Ouais, 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 ouais. Bon, vous voyez quand même, elle est mignonne, la, 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 la duchesse. Hein. Ça va, ça passe. C'est grâce à elle que j'ai mon grappin. Oui, c'est elle qui t'a donné le grappin. Qui m'a sauvé la vie aujourd'hui. Mmh, tu vois, finalement, hein. Tu vas pouvoir lui rouler une petite pelle à la Conchita. Oh. C'est une Ilienne. Bref. Bref. Du coup, bon, ça te range pas. Hein <rire> Du coup, ah. quelques, jours, euh, quelques jours se passent pour que vous avez récupéré euh, à ceux, ceux, qui avaient, à ceux qui avaient perdu des points de vie, vous avez, perdu, vous avez regagné vos points de vie. Est-ce qu'éventuellement est qu je peux me fournir en bombe euh, gratuitement ou non bah, En sachant que quand même tu, as, tu leur as permis de dégager la, le passage jusqu'au... Ils me recherchent mes bombes Ils te recherchent tes, tes, tes bombes. Gora oui. aura bien profité de la nourriture. Tous les gâteaux en liberté auront disparu. <rire> bon, par contre, ils te donnent, ils n'ont pas de fleurs bombes, donc ils te donnent que des bombes normaux. Ah d'accord. <rire> Gorak sera les pieds et réserves de nourriture dès qu'il aurait été mieux, tu sais. Il y a un gros trou dans les, dans les réserves de hiver, tu sais. J'imagine bien, j'imagine bien. Ah, il doit récupérer. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai mes explosifs. Ah, c'est pas grave, tu... voilà, c'est ça, c'est bon, j'ai mes bombes, ça me va. Imagine, t'as le gros, euh, t'as la grosse, la grosse grange où t'as toute la nourriture qui est entreposée, qu'on qu'il aura creusé un trou dessous, tu sais, très bien. Oh putain! Au milieu de la nuit, tu sais, le lendemain, t'auras plus rien du tout. <rire> Il aura même mangé la grange. Tu vois, Obélix, dans le domaine des dieux, c'est les jetés au milieu de, du tas de bouffe, y'a plus rien. <rire> Il sera reparti, le sera reparti au milieu de la nuit. C'est pour ça que les pieds dans l'arbre. Mmh. J'imagine bien, j'imagine bien. Les, euh, les ninjas, ils ont perdu les trois quarts de leur nourriture. <rire> en plus, c'est des asiatiques, ils mangent pas grand chose. Hein. Non, 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 c'est les ninjas du bled. <rire> c'est les ninjas du bled. Donc on mange du couscous ici. C'est tellement raciste, on va tellement se faire plomber la gueule. Bon, on dira rien. Du coup, MJ. Du coup, après avoir donc euh, fait vos, vos petits vos petits trucs, euh, tout ça, vous, vous vous pouvez maintenant vous en aller car la route a été dégagée. Donc, euh, est-ce qu'éventuellement il y a moyen, est-ce qu'éventuellement il y a moyen d'avoir des mentures où on est baisé? Vous êtes baisé. Et puis de toute façon, la route est pas très longue en fait, vu qu'en même pas quelques heures, vous revoilà de nouveau dans le... au village Cocorico, vous voyez. Ouais, bon, bah, écoute, euh, je... en ce qui me concerne, moi, je vais retourner directement chez, chez la princesse Zelda, hein. enfin, chez la reine Zelda. Oula, faut que je me fasse souffler que ça soit reine. Bah, du coup, vous la, vous la suivez, du coup, quand même, pour signaler comme quoi c'est bon, la mission est à Oui, oui, oui. Ils ont fait part de la, miss... Ils ont fait part de la mission, quoi. Quoi qu'il arrive, j'aurais fait... dit dans mon rapport qu'ils ont... qu m'ont aidé. C'est ça. D'accord. Donc tu vois comme voulez... <rire> Et Gora qui aime bien la princesse, elle est jolie. <rire> Il voudrait lui piquer ses cheveux. <rire> hein Et t'as bien entendu, il voudrait lui piquer ses cheveux. Il veut avoir de cheveux aussi blonds, longs et blonds qu'elle. <rire> il, 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 il va lui couper les cheveux et puis se, se, se les greffer sur la tête. <rire> <rire> euh... J non, j'ai plus le monocle d'empathie. Du coup, la princesse Anna pourrait pas voir ce qui se passe dans sa tête. Non, non. Du coup, la princesse Zelda vous accueille heureuse. Et je suppose que votre mission fut un grand succès. Je m'agenouille, effectivement, votre majesté. Du part de votre courage et de votre vaillance, je vous fais ici. Tu, 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 tu sais, tu... Non mais je vous jure, je vous jure que j'ai l'image... Je vous jure que j'ai l'image que si Ulbar était pas discret et que Sigorak était un peu plus intelligent, ils seraient tous, tous en train de dire Ouais, qu'on a des succès, on a eu une folle qui arrêtait pas de nous balancer des bombes à la gueule C'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu veux, Korak, qu'il le dise Comme promis, je vais vous récompenser comme il se doit. Moi, je préfère me taire. Donc, du coup, elle, elle vous donne à chacun 100 pièces, 100 rubis. Yay yeah. T'imagines, c'est euh, comme dans Astérix et Cléopâtre où ils doivent recouvrir une leur vis d'or. Corac, t'imagines la fortune. <rire> Le machin est rempli à moitié de la salle. Chacun, vous, vous rajoutez 100 rubis à, vos, à votre, euh, votre équipement. Je. je... Voilà. 
Normalement, mon perso normalement, personnage, je demande que des artefacts, mais là, pour le coup, comme elle est bien assez. Hein. Tu... Oublie pas une barre que tu récupères tous les rubis de Gorak. Hein. Ah, nickel, ah, tu... 320. Ah, tu, tu prends quand même les rubis de Gorak <rire> Bah oui, je t'ai ouais. dit. Euh... <rire> Après, j'ai une T'as 320 rubis. Oui, oui, oui. Ouais. Si Gorak garde les rubis, si on veut lui demander de faire un achat, il va dépenser toute la fortune pour acheter l'objet. C'est ça. Tandis que là, tu vois, s'il si a besoin d'une nouvelle arme ou du, du, de l'équipement... Un jour, je... il est parti aller acheter des croissants. Il est revenu avec ses croissants, il n'avait plus les rubis. Bonjour. Oui 500 rubis mmh. pour deux croissants. Votre Majesté. Voilà. Majora, j'ai un petit cadeau pour toi. Du coup, je, je me lève hein, et je m'avance extrêmement respectueusement en gardant la tête basse. Des cheveux. J'ai entendu, entendu dire que, que tu étais chercheuse de, de reliques. Effectivement, je suis chasseuse d'artefacts au sein de la cour Twilly. Elle claque les doigts. Il euh, y a le conseil qui apporte un coffre, elle prend le coffre, elle remercie, elle l'ouvre, ah. elle te montre à l'intérieur le fouet magique. Dame soirée BD. <rire> un fouet à une personne aussi malsaine. <rire> Rappelle-moi, il fait quoi le fouet magique Le fouet magique Il permet de faire des dégâts physiques distance. Un D plus 3 de dégâts. Ouais, je... c'est ce que je dis. Je, je, je m'incline. Je vous remercie, Votre Majesté. Je pense que ce, la cet artefact sera un grand plaisir à, à ta reine. Dans ma tête Oh oui <rire> <rire> Je ne veux pas savoir ce que tu as dans la tête là-bas. <rire> oh oui, un fouet magique <rire> Quelque chose me dit que je vais être la première à tester le fouet. Hein. <rire> du coup, je reprends l'artefact et je le fous dans ma sacoche à artefact. Hein. Écoute, il y a trois artefacts. Hein. Ouais, ouais. Dont deux que je vais ramener de ce pas à la reine. Hein. Mm. Quitte à faire mes rapports réguliers et à prendre, et à prendre mon salaire de 200 rubis. En effet. Du coup, Avec bonus en plus, en plus vu que là j'apporte des artefacts. C'est ça. Du coup, vous sortez tous du palais et vous voilà de nouveau à la... dans la pleine virule. Chacun de... bah, maintenant, ça y est, vous... chacun de votre côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, chacun de votre côté, qu'est-ce que vous faites Ma reine D'accord, toi tu fonces directement, tu retournes au... Au, au crépuscule, d'accord. Oui, vu que j'ai rempli ma mission. Et vu vous deux, pour que vous n'êtes plus obligé de te la suivre. Ah. Ouf, ouais. Gorak euh, sera parti voir les gorons, je pense. Je vais. Il a je croisé sais. sur le chemin, puis euh, en, en, en voyant si le bar le suit. Ouais, je, vais, je vais le suivre et on va, on va voir jusqu'où ça nous mènera. D'accord, donc Parce vous que ça fait longtemps avez... qu'il n'a pas vu les siens. D'accord, donc vous, vous retournez voir les gorons. Je suis. Je suis. Ça, je, ça, je fais vraiment l'opportuniste dans mon coin, moi, en fait. C'est ça. Et, et du coup, toi, Majora, tu retournes chez toi. Eh bien, écoutez, mes chers amis, je pense que nous pouvons nous arrêter là. C'est ça. Oh. Par, par contre, je vais peut-être m'isoler deux secondes avec ma chère amie euh, pour faire quand même son rapport auprès de sa reine. Hum mm -hmm. Je pense qu'elle veut peut-être qu'elle fasse son rapport. Euh, ah. euh, oui. Très bien. Bonjour. Bon, vous, vous pouvez rester vu que je vais pas, je vais pas me mettre en, en arrière salle. Non, on te met pas, pas besoin de se mettre en arrière salle. Bonjour. Tu redonnes donc auprès de ta qui est encore en pleine place. Je vois revenir. Bonjour. Euh... Voilà enfin. Je, je suis incliné, bien entendu, hein, à, à 50 mètres d'elle. Le protocole, le protocole. Ah oui, faut être moi, ma reine. <rire> Donc, euh, le genre du perso. Hein. Je suppose que votre que ta mission fut un grand succès. Effectivement, j'ai rempli la tâche que m'a demandé la reine Zelda. Le monocle d'empathie est maintenant est maintenant entre, entre de bonnes mains chez Shaika. Je te félicite pour ce que tu as fait. 
Tu as été une grande tête et tu as été un cercle. Je vais en sorte à ce que la belle est bien récompensée. Ah. J'ai également pu ramener quelques artefacts, dont un de la part de la reine Zelda. Oh Écoute, je sens que tu vas avoir beaucoup plus de rubis qu'à l'habitude. Écoute, euh, donc le premier artefact, hein, celui que j'ai récupéré euh, sur, euh, sur le corps du H viande, hein, je précise bien mon acte de bravoure héroïque en, le, euh, en précisant que je laisse pas mes deux bombes D'accord, le, le, les bottes de plomb, donc je peux retirer les bottes de plomb de ton équipement Oui, tu retires, tu retires. D'accord. Ah, est-ce que tu lui donnes le fouet Également, parce que c'est le cadeau de la princesse Zelda pour ma reine. Et ah ceci bien. est de la peur de la reine Zelda. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Je saurais te récompenser. Donc là, elle claque tes doigts, il y, a, il, y le il y a un serviteur qui arrive et qui, qui t'apporte au moins 300 rubis. Yeehaw et à 515 rubis, tu peux. La loyauté envers la reine, ça passe après. Le là, là t'as la reine qui se lève. En fait, j'ai oublié un dernier détail. Elle s'approche. Elle t'avait fait un bisou sur la joue droite, c'est ça Oui. Elle t'a fait le deuxième bisou sur la joue gauche. Comme Tendre promis. Tendre joue, c'est ça Comme promis, voici, la... voici le deuxième bisou. Attends, attends, attends. Ça va vraiment partir. Hein, <rire> Donc t'as Majora qui rougit comme pas facile. <rire> Allez, moi je vais te reposer un petit peu. Je mmh. bien bien. Je suis plus gassée, ma reine. C'est pour vous, ma reine. Ah, ta majora qui, qui, qui repart en titubant. Hein. Deuxième fois que, deuxième fois que, c'est la deuxième fois que les gardes la voient en train de tituber, en train de chantouiller, en train de chanter. De... <rire> non, majora n'est pas de, ah. n'est pas de sonderie. C'est une putain de salope, de saloperie. C'est pas pareil. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, en fait, euh, c'est la deuxième fois que les gardes voient Majora en train de sortir en faisant yes et... et du coup, là, on peut enfin dire que notre petit OS est terminé. Alors, je, je recherche en... Com comment vous avez trouvé ce petit one shot Je dois avouer, j'ai kiffé. C'était sympathique. Écoute, j'aime oh. toujours autant jouer ma saloperie qu'est Majora, hein, tu le sais bien. Oh putain. Mais toi, t'as une passion pour les personnages qui sont putes avec les autres. <rire> Majora était pas si pute que ça. C'est juste qu'elle n'a aucune considération pour les races inférieures. C'est ce que je dis. Voilà, c'est ça. Du coup, euh, le... avez-vous des points positifs, des points négatifs à, à, peut-être à préciser pour m'aider à améliorer un peu mon... Mais les éni aussi, les énigmes du père Fouras, tu sais pas ce que tu peux te les foutre J'avoue, les énigmes, c'était peut-être un peu... D'accord, le puzzle... Peu... Peut-être un peu plus de blabla et un peu moins de combat éventuellement, mais euh, hormis ça... Moi, je suis plus dans le style hack and slash, donc euh, je préfère les combats, même si c'est stylé bon. le, le blabla. Voilà, donc, quant à moi, voilà. tu... Bah, tu... Quand... Voilà. C'est pas forcément une bonne idée. Ouais. Voilà, quand, quant à moi, tu connais mon avis, je n'aime pas forcément le porte mon trésor, mais bon, comme il y a eu possibilité de faire du RP, euh, ça allait. Euh, en revanche, tu connais mon avis sur les énigmes C'est pas du ouais, level ouais. Zelda que tu m'as fait, là, hein. c'est du level Puputrimax. J'aime bien les énigmes, surtout l'espèce de puzzle, c'était drôle. Mais si, bon, enfin bon, j'ai pas aidé aussi. parce que je suis mauvais, mais... Euh... D'accord. C'était pas mal. Donc, euh, peut-être les énigmes un petit peu plus simples les puzzles euh, un peu moins compliqués, un peu plus de blabla, un petit peu moins de combat, j'en prends note. Et, et sur et ce, et... Ça, ça va être là-dessus quand je vais arrêter le live. Donc on fait des bisous à tout le monde. Exactement. Et merci de les oh, ouais. Surtout faites tes petits pouces bleus et surtout n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, elle aime bien sa chaîne. Oui, parce que oui, je vais mettre ça en rediff sur la chaîne, sur la chaîne YouTube, coupé en plusieurs morceaux. De 15 voilà, minutes. Et mon chat, qui... Et mon chat qui arrête pas de frotter à la fenêtre. Ah Et ma... <rire> Allez, je... Allez, je coupe le streaming. Tchuss